Vous devez essayer cette recette de briques au poulet et cheddar avec la pâte croustillante et la farce hyper fondante. C'est l'entrée parfaite. Pour 30 briques, on va commencer par émincer 1 kg de blanc de poulet. On les coupe en tout petits dés. Ensuite, j'ai pris un poireau, je l'ai fendu en 4 pour pouvoir le laver plus facilement et je les mince finement. Si vous n'aimez pas le poireau, vous pouvez le remplacer par un oignon. Je vais ensuite faire de même avec 200 g de champignons, je les coupe en tout petits morceaux. Si vous appréciez les recettes de briques, faites-le moi savoir pour que je puisse vous en proposer plus souvent avec différentes farces. Dans une poêle sur feu moyen, je mets un petit peu d'huile d'olive à chauffer. Quand l'huile est bien chaude, je viens ajouter le poireau émincé. Je fais ensuite revenir le poireau pendant 5 bonnes minutes. Par la suite, je viens ajouter les champignons émincés. Et on remue pour bien mélanger les champignons avec les poireaux. Je continue à faire revenir le tout pendant encore 5 minutes. Je viens ensuite ajouter le poulet coupé en petits dés. Vous assaisonnez avec ce que vous voulez. Moi j'ai fait simple, j'ai mis seulement du sel, du poivre et un petit peu de gingembre. Vous pouvez mettre du curry qui s'assemble super bien avec cette farce. On va ensuite venir bien mélanger le tout. On couvre et on laisse cuire tranquillement pendant une quinzaine de minutes. Après 15 minutes de cuisson, on va retirer le couvercle et venir remuer. On va laisser encore cuire cette fois sans couvrir jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau dans le fond de la poêle. Une fois que le poulet est bien cuit, on va venir déposer 4 tranches de fromage cheddar. Vous pouvez mettre le fromage de votre choix. On va mettre le couvercle pendant 2 minutes pour laisser le fromage fondre un petit peu tout seul dans la farce. Et ensuite, on va venir bien mélanger le tout avant de retirer du feu. Pour réaliser les 30 briques, vous aurez donc besoin de 15 feuilles de briques. Donc pour commencer, vous allez prendre une feuille de brique et la couper en deux. On va ensuite venir rabattre le côté arrondi sur le côté plat. Et on dépose en dessous une cuillère à soupe de farce. Et on plie la feuille de brique en rabattant un coup à gauche, un coup à droite, en serrant bien pour ne pas laisser la farce s'échapper. A la fin, n'hésitez pas à couper un petit peu pour pouvoir rentrer votre feuille de brique dans la pliure. On plonge ensuite les briques dans un bain d'huile bien chaud. Et on va cuire 3 minutes de chaque côté. Si vous voulez congeler une partie de vos briques, je vous conseille de le faire pendant qu'elles sont encore crues. Quand les briques sont bien dorées des deux côtés, on les dépose sur du papier absorbant. J'espère vraiment que cette recette vous a plu et que vous serez nombreux à l'essayer. A bientôt